السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وصحبه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة كلهم أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب اسرح لي صدري ويسر لي أمدي وحل اللقدة من لساني يفقه قولي كبلا علمي على أحد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا باسع الكرم وبحمزة الكرار عم المصطفى أسد الإله وسيد الشهداء توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلي من الأمة من الآفات والنقمة ومن حمل ومن غمة بأغل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي أنت ذو لطفي وذو فضل وذو عطفي وكم من قربة تنفي بأهل البدر يا الله صلاة الله الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني آدرو بخمانا ونرنا أبي ونير آيا ساداتك پندیدہ نیدہ کل 
സുന്നി സംഘ കുടുംബത്തിന്റെ നേതാക്കൾ പ്രവർത്തകന്മാർ ഏറ്റവും ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ കാരണവന്മാർ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവ സുഹൃത്തുക്കൾ മാന്യ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ പിഞ്ചോമനുകൾ അധിപനായ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഈ വിശുദ്ധ രാത്രിയുടെയും മാസത്തിന്റെയും വർക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും സർവദോഷങ്ങളും അള്ളാഹു സന്തോഷത്തോടെ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി തരട്ടെ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും റബ്ബ് പരിപൂർണ്ണ ശിഫ നൽകി ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസന പ്രദാനം ചെയ്തു തരട്ടെ മരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പരിപൂർണ്ണ ഈമാനോടുകൂടെ സന്തോഷത്തോടെ മരിപ്പിച്ച് മഹാന്മാരോടൊന്നിച്ച് സ്വർഗം സമ്പാദിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്ന വിജയികളിൽ അള്ളാഹു നമ്മ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അഭിവന്ദ്യരായ സെയ്ദ് ബായാർത്ഥങ്ങൾ അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പ അബ്ദുൽ ഖാദിർ കഞ്ഞി കുഞ്ഞി തങ്ങൾ തൊട്ടു ആ മഹാനുഭാവന്റെ മുഴുവൻ വാപ്പാന്മാരുടെയും ദറജ അള്ളാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ സ്നേഹിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ ആരൊക്കെ നമ്മോട് യാത്ര പറഞ്ഞു പിരിഞ്ഞോ പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് അബ്ദുൽ ഖാദർ മധുരി പള്ളങ്കോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാപ്പ വിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ അല്പ ദിവസം മുമ്പ് യാത്ര പറഞ്ഞു പിരിഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അവരെയും നമ്മയും അള്ളാഹു ഹബീബിന്റെ ജിവാറിൽ ജന്നാത്തു നായിബിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി സദസ്സിൽ വരുന്നവരല്ല ഞങ്ങളാരും ഞങ്ങൾ സ്വലാത്തിൽ കഴിവിന്റെ പരമാവധി പങ്കെടുക്കണം എന്ന ഒരു നിയത്ത് നേരത്തെ കൽബിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ എത്തിപ്പെടുന്നതാണ് സഹിതവറുകൾ ഇവിടത്തെ സാധിനികളും അത് പറയുമ്പോൾ അനുസരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നീട്ടി പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല വന്യരായ സഹിതവറുകൾ നമ്മുടെ വേദിയിലോട്ട് വരുന്നത് വരെ ചുരുക്കം ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു സുബാനുഭൂല നല്ലത് പറയാൻ കേൾക്കാൻ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ മുമ്പിൽ കുറച്ച് കസേലില്ലാതെ നിലത്ത് വിരിപ്പോ ചുറ്റുഭാഗത്ത് മാത്രം കുറച്ച് കസേലിയാണ് സാധാരണ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിന് കാണാത്ത കാലത്തിലാണ് ഇതുണ്ടാകുക കാരണം ഇത് സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസ് മാത്രല്ല റമദാനിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ ദ്വാഇന്റെ സദസ്സും കൂടെയാണ് അപ്പൊ ആ ദ്വായിൽ പഠിച്ചവനോട് ശരിക്കൊന്ന് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണ് റമദാനും അതിന്റെ രാത്രിയൊക്കെ അപ്പൊ ആ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചൊക്കെ നടങ്ങാറായിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടും ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹ് കുറച്ചും കൂടെ താല്പര്യം ഉണ്ടാകുക അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ വലിയ ബഹുമാനമുള്ളൊരു രാത്രിയാണ് എല്ലാ വർഷവും വിശുദ്ധ റമദാനിൽ വന്യരായ ശ്രീദ് ഭായത്തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ നടക്കാറുള്ള പ്രാർത്ഥനാ സദസ്സ് അത് ഇരുപത്തി മൂന്നാം രാവിൽ ഇമാം അബുദാബുദ് റതി അള്ളാഹു ഉദ്ധരിച്ച ഹദീഫിൽ കാണാം അബ്ദുല്ലാഹു എന്ന് പറയൂ നബി സല്ലാഹു അലീബ് സല്ലമാത്തങ്ങൾ ലൈലത്തുൽ ഖദർ പ്രതീക്ഷിച്ച് എന്നോട് പള്ളിയിൽ പോകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം അത് ഇരുപത്തിമൂന്നാം രാവായിരുന്നു എന്ന് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹു ബിൻ ഉനൈസ് റളി അല്ലാഹു അൻഹുവിനെ തൊട്ട് ഉദ്ധരിച്ച ഒരു ഹദീസ് ഇമാം അബൂ ദാവൂദ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ലൈലത്തുൽ ഖദർ വിശുദ്ധ റമദാനിൽ ഏത് ദിവസമാണ് എന്ന് കൃത്യമായി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാത്തങ്ങൾ തിട്ടപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞിട്ടില്ല സാധ്യതകൾ ഒരുപാട് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഇരുപത്തി ഒന്നാം രാവാണെന്ന് പറഞ്ഞാലുണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടവരുണ്ട് ലോകപ്രശസ്ത പണ്ഡിതന്മാരിൽ പ്രഗൽഭനും തൊരീക്കത്തിന്റെ വശായിഹന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രഗൽഭ വ്യക്തിത്വവുമായ മഹാനായ ഇമാം അബുൽ ഹസൻ ഷാദുലി റലി അള്ളാഹു അല്ലു അവിടുന്ന് ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ പറ്റി പൂർവീകരായ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ച ഒരാശയം കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് 
അത് വിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ തുടക്ക ദിവസം ഏത് എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് വിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ തുടക്കം തിങ്കളാഴ്ചയാണെങ്കിൽ ആ വിശുദ്ധ റമദാനിൽ ലേലത്തിൽ കതിർ ഇരുപത്തി ഒന്നാം രാവിലാണ് സാധ്യത കൂടുതലെന്നും അങ്ങനെ ദിവസം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് ഇരുപത്തി മൂന്നും ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപത്തിയേഴും ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലും ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന ആ മഹാന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അബുൽ ഹസൻ ഷാദ്രി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഈ കൗല് ഞാൻ സ്വീകരിച്ച് അമൽ ചെയ്തതനുസരിച്ച് എനിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായതിന്റെ ശേഷം ഒരു ലേലത്തിൽ കതിർന്ന് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന ഒരു ശാസ്ത്രീയത്തിലും വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാൻ ഉള്ളത് എന്ന് മഹാനായ ഇമാം അബ്ദുൽ ഹസൻ ഷാദ്രി റബി അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാൻ മുടിക്കടി ഏതായാലും വിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ അവസാനത്തെ പത്തിലുള്ള ഒറ്റയിട്ട രാബുകളിൽ അത് എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കും അതിന് വലിയ ഒരു സാധ്യതയുള്ള ഒരു രാത്രിയാണ് ഇന്നത്തെ രാത്രി ഈ രാത്രി നമ്മുടെ നാടുകളിൽ പള്ളിയില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കടന്നുറങ്ങാൻ വീടും സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നതിന്റെ താല്പര്യം അത് നാം തന്നെ സ്വയം ഉൾക്കൊള്ളും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പേരക്കുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പേരക്കുട്ടി ആ ഒരു സയ്യിദ് സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് റസൂർലാഹി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളാകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട വല്ലിപ്പയെ നേരിട്ടൊന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഷഫായത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ അതെന്തായാലും പേരക്കുട്ടികളുടെ അപേക്ഷ വല്ലിപ്പാരെന്താവൂല തള്ളൂല അങ്ങനെയാണല്ലോ പോലെയിലെ നമ്മളെ വേറെ കുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തം ഉപ്പാനെ കണി സ്നേഹാരോട് ഉണ്ടാകും വെല്ലിപ്പാനോട് ഉണ്ടാകും ഉപ്പാനോട് ചിലപ്പോൾ മുട്ടായി പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു മാസം കഴിയും വെല്ലിപ്പാനോട് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു തീരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താവും സാധനോ മുമ്പില് ആ കൂട്ടത്തിൽ റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമി ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും കാരുണ്യം ചൊരിയുന്ന സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ വിളിച്ച് ഒരു പേരക്കുട്ടി നേരിട്ട് ഓ പ്രിയപ്പെട്ട ജദ്ദി മുഹമ്മദ് അങ്ങ് ഞങ്ങളിലേക്കൊന്ന് കാരുണ്യത്തിന്റെ നോട്ടം നോക്കണം ഞങ്ങളൊന്ന് ഏറ്റെടുക്കണം ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ഷഫായത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പ്രിയപ്പെട്ട വല്ലിപ്പ ആ വാക്ക് തള്ളിക്കളയൂലകട്ടോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സയ്യിദിന്റെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ നടക്കുന്ന ഒരു മജിലിഷ്ലാഹി തങ്ങളുടെ കതിർ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ കതിർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരായ മഹാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ചില മഹത്വക്കളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അമലിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം തന്നെ നീക്കി വെച്ചത് മുഹമ്മദ് റസൂർഹി തങ്ങളിലേക്കാണ് നോക്കിയാൽ കാണാം മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹുബിനെ പോലത്ത ഉബയ്യബിന് അബ്ദുല്ലാഹുബിനെ പോലത്തെ മഹാന്മാരായ സഹാബത്തിൽപ്പെട്ട വലിയൊരു ജമാഅത്ത് ആ ജമാഅത്തിനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം തങ്ങളുടെ പേരിൽ നീയത്തി വെച്ചിട്ടാണ് ഖുർആാൻ ഖത്തു ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതിയുള്ള പോലോത്ത ഉബയ്യുബിനെ പോലോത്ത മഹാൽമാർ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാകുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഓതുമ്പോ ആ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അവതരണം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ വിശുദ്ധ റമദാനാണല്ലോ വിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ പ്രത്യേകത ഖുർആാൻ എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചത് തന്നെ ഷെഹ്റു റമദാനല്ലതിൽ ഖുർആാനിന്റെ അവതരണം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ മാസമെന്നാണ് ആ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഓത്തിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടവരാണ് സാധുക്കളായ മുമ്മിനീങ്ങൾ ഇമാം മുസ്ലിം റതിയുള്ള പോലോത്ത 
വലിയ വലിയ ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം അക്ഷിറൂ ഖുർആനോത്ത് നിങ്ങൾ നന്നായി വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഖുർആനോത്ത് നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വലിയ പ്രതിഫലം എന്താണെന്നറിയോ ഇഷ്ടംപോലെ ഓതി തീർക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് നാളെ ആഹ്റത്തിൽ ശുപാർശകനായി കടന്നു വരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ആ രീതിയിൽ ഖുർആൻ ഓത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട വരാട് വലിയ പുണ്യമാണ് ഖുർആൻ ഓത്തിനുള്ളത് ഖുർആാനിലുള്ള ഓരോ ഹർഫുകൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നതിനും കൈയും കണക്കുമില്ലാത്ത പ്രതിഫലമുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഖുർആാൻ അത് പാരായണം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങളെ പോലോത്ത ഉബയ്യുബിന് കാബുറിയുള്ളിനെ പോലോത്ത ജമാഅത്തും നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും ജമാഅത്തും ൊരു വിഭാഗം അതേ അവര് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിലാണ് ഖുർആൻ ഖത്തുബ് ചെയ്യാറുള്ളത് എങ്ങനെ എണ്ണമറ്റ ഖുർആൻ ഖത്തുബ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പോരാ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇസ്ഹാഖ് റദിയല്ലാഹു അൻഹു വരെ പോലോത്ത മഹാന്മാര് അന്നഹു ഖതമ അലൻ നബിയ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അക്ഫറ മിൻ അശ്റത്തി ആലാഫി ഖത്ത് മഹാനബറികളെ പോലോത്ത ആളുകൾ 10000 ത്തിലധികം ഖത്തുബ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ തഫ്സീറുകളിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇമാം സർവാനി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി ഉദ്ധരിച്ചത് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പൂർവീകനായ മഹാന്മാരുടെ ശൈലിയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ അവതരണം കണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ പരിശുദ്ധമായ റമല്ലാൻ നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസമായില്ലേ നമ്മിൽ പലരും ഖുർആാൽ തൊട്ടു നോക്കാത്തവരല്ലേ ഖുർആൻ തൊട്ടു നോക്കാത്തതിന്റെ കാരണം പറയുന്നത് എന്താണ് ഒന്നുകിൽ ഞാൻ ഖുർആൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് ഓതാൻ അറിയില്ല എന്നാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു മോനെ ഖുർആൻ ഓതാൻ നീ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നിനക്കതിന്റെ തപറുക്കിനെ മാനിക്കാതെ പറ്റൂല ഖുർആൻ ഓതാൻ അറിയാത്തൊരു മനുഷ്യൻ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ കയ്യിൽ പിടിച്ചു പുതു ഓട് കയ്യിലേന്തിയിട്ട് കഴബായിലേക്ക് തിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് നീ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ മുസ്ഹഫിന്റെ ഓരോ പേജുകളും മറിച്ച് അള്ളാഹുവേ ഇത് നിന്റെ കലാമാകുന്ന ഖുർആാനാണ് ഞാൻ ഓതാൻ പഠിക്കാത്തവനാണെങ്കിലും ഖുർആാനിന്റെ ശഫാത്തെനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു കൂടാ ഇനി എനിക്കിത് പഠിച്ചോതാൻ കഴിയുമോ എന്നറിയില്ല എങ്കിലും അതിന്റെ തവർക്ക് എനിക്ക് കിട്ടണമെന്ന നീയത്തോടെ ആ ഖുർആാനിന്റെ പേജുകൾ മറച്ചു വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഓരോ വരിയിലൂടെ നിന്റെ കണ്ണൊന്നിങ്ങനെ ഓടിച്ചോ നിനക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് ചില ആളുകൾ ഖുർആാൻ ഓതാൻ മടി കാണിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എനിക്ക് ഖുർആൻ ഫ്ലൂവന്റായി ചോദാൻ അറിയില്ല തപ്പി തടഞ്ഞിങ്ങനെ കൂട്ടി വായി ചോദണം എന്നാണ് എന്നാൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു നീ അവിടെയും മാറി നിൽക്കുകയല്ല മോന വേണ്ടത് നിനക്ക് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഓരോ പദങ്ങൾ വായിച്ച് വായിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിച്ച് തപ്പി തടഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് ഒരു വരിയാണോ ഓതാൻ പറ്റുക ഓതിരിക്കണം ഒരു ദിവസം ഒരു പേജാണോ ഓതാൻ പറ്റുക ഓതണം എന്നാൽ നിനക്ക് രണ്ട് പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒന്ന് ഖുർആാൻ ഓതിയ പ്രതിഫലം രണ്ടാമത്തതോ ഖുർആൻ ഓതാൻ വേണ്ടി നിനക്ക് വേണ്ടത്ര കഴിവില്ലാഞ്ഞിട്ടും നീ തപ്പി തടഞ്ഞു നോതാൻ ശ്രമിച്ചില്ലേ അതിന് സാഹസം സഹിച്ച പ്രതിഫലം നിനക്ക് രണ്ട് പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് 
മോനെ മൂന്നാമത്തൊരു വിഭാഗമുണ്ട് ഖുർആാനോദാത്തവരും അവരറിയാത്തതിന്റെ പേരിലല്ല സ്പീഡോടെ ഓതാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല അവർ കസിലാൽമാരാലും വ്യത്യസ്തമായ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഖുർആാനോടുള്ള ഹക്ക് പാലിക്കാതെ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നാളാഹുറത്തിൽ ഖുർആാൽ നമുക്കെതിരെ സാക്ഷി പറയും കേട്ടോ നീ കാവൽ നൽകണേ അല്ലോ നിന്റെ ഖുർആാനോടുള്ള ഹക്ക് വീട്ടാൽ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ റബ്ബേ ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലെങ്കിലും ആ ഹക്ക് വീട്ടാനുള്ള ശ്രമം ഞാനും നിങ്ങളും നടത്തണമെന്ന് ഞാൻ എന്റെ നഫ്സിനെ ഉപദേശിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ അതിൽ ഭാഗവക്കാകാം അള്ളാഹു നമുക്ക് കബൂലിയത്ത് നൽകട്ടെ ആ കുറാനോതുന്ന സമയത്ത് അത് നീ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ നീയത്താക്കിയം ബോധിക്കോ എന്നാൽ നിനക്ക് കബൂലിയത്ത് ഉറപ്പാണ് കേട്ടോ സ്വീകാര്യത ഉറപ്പാണ് കേട്ടോ കാരണം റസൂരുള്ളാന്റെ പേരിലുള്ളതൊന്നും അള്ളാഹു തള്ളിക്കളയൂല ഹബീബിന്റെ പേരിലുള്ള മജിനിസ് റബ്ബ് തള്ളൂല ഹബീബിന്റെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്ത് റബ്ബ് തള്ളൂല ഹബീബിന്റെ പേരിലുള്ള ഖുർആാനോ റബ്ബ് തള്ളൂല ഹബീബിന്റെ പേരിലുള്ള ദാനധർമ്മം അള്ളാഹു തള്ളൂല അത് സ്വീകരിക്കുമെന്നുറപ്പാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് വിശുദ്ധ റബാനിൽ ഈ പരിശുദ്ധമായ സദസ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അതിന് കാരണമായത് ബായാർ സ്വലാത്ത് മജിലിസാണോ ലോകത്ത് ചെറിയ കാലം കൊണ്ട് നീറുന്ന പുകയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുമായി അത്താണിയില്ലാതെ അവലംബലമില്ലാതെ എല്ലാവരും കൈയൊഴിയുമ്പോ മനസമാധാനത്തോടെ കയറി വരാൽ മനസമാധാനത്തോടെ ഒരു ആത്മശാന്തിക്ക് വേണ്ടി ഇടം തേടാൽ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ചു നൽകിയ ചുരുക്ക ചില സദസ്സുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വലിയ മുതബറക്കായ സദസ്സാണിത് ഇന്നലെ വന്യരായ സൈദവറുകൾ മിനി ഞാൻ അവിടെ നാട്ടിൽ ജാറത്തിങ്കൽ സ്വലാത്ത് കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ നേരെ തലേന്നത്തെ രാത്രിയാണ് വരുന്നത് അതിന്റെ മുമ്പത്തെ ദിവസങ്ങളൊക്കെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ വന്ന് ക്ഷീണം പോലും മാറ്റാനില്ലാതെ ഇന്നലെ വിനീതനായി എന്റെ നാട്ടിൽ നടന്ന സ്വലാത്ത് മജിരിസിലായിരുന്നു സുബാനല്ലാവിടെ എത്രയാ ക്യാൻസർ രോഗികൾ എത്രയാണ് ഡോക്ടർമാര് കൈയൊഴിഞ്ഞ കേസ് സുബാനല്ലാവ് ഒരു കുടുംബം ഒരു ചെറിയ പൊന്നുമോളെ താങ്ങിക്കൊണ്ടു വരികയാണ് ചെറിയ ചെറിയ മോളാണ് ഒരു മൂന്ന് നാല് വയസ്സ് പ്രായം കാണും കാലിന്റെ മുട്ടിന്റെ താഴെ കംപ്ലീറ്റ് ബാൻഡേജ് ആണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് വിഷയം സൈക്കിളിന്റെ ടയറിനിടയിൽ കാല് കുടുങ്ങിപ്പോയി അവസാനം ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർമാര് പറയുന്നു കാല് മുറിക്കണമെന്ന് ഒരു ചെറിയ മകളല്ലേ അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ സയ്യിദ് അവർകളെ പറ്റി കേട്ടത് മഹാനുഭാവന്റെ നാവിൽ നിന്ന് അവിടത്തെ മുത്തമറക്കായ നാവിലൂടെ സങ്കടം പറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് പരിഹാരം പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് സലാമത്ത് കിട്ടി എന്നത് ഞങ്ങൾക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ എടുത്തോടി വന്നതാ ഞാൻ സയ്യിദ് അവർകളോട് സമ്മതം ചോദിച്ച് എന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ കാണിച്ചു അബാഹു ആ കുട്ടിക്ക് പരിപൂർണ്ണ ശിവ കൊടുക്കട്ടെ ബാഹുവെ മുറിക്കാതെ തന്നെ രോഗം മാറ്റാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് നീ ഈ പരിശുദ്ധമായ സ്വനാത്തിന്റെ മജിലിസിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ആ പൊന്നുമോള കാല് മുറിക്കാതെ തന്നെ രോഗം മാറ്റി ശിഫ നൽകാൻ കഴിവുള്ള റബ്ബാണ് നീ നിന്റെ ഹബീബിനെ കൊണ്ട് ഈ സ്വനാത്തിന്റെ മജിലിസിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന വന്യരായ തങ്ങളും പാപ്പാന്റെ നാബിന്റെ കറാമത്തിന്റെ ഫലം കൊണ്ട് നീ ശിഫ കൊടുത്ത് അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കണേയല്ലോ നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലോ എത്രയെത്ര ആളുകൾ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ മോനയും ഉണ്ട് വേങ്ങാടിലുള്ള പ്രവർത്തകന്മാരാണ് ഇന്നലെ വന്നത് ആ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടി പ്ലസ് ടുവിന്റെ നാല് എക്സാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആ കുട്ടി അങ്ങ് തളർന്നുപോയി 
പരിശോധന നടത്തിയപ്പം മാരകമായ ക്യാൻസർ മാരകമായ ക്യാൻസർ ആ പൊന്നുമോനെ കൊന്നിട്ട് തിന്നു തീർക്കുകയാള് ആ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞിനെയും താങ്ങിക്കൊണ്ടുവരികയാള് ആ പ്ലസ് ടു ചെറുപ്പക്കാരനെ താങ്ങി പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാള് മണ്യരായ സൈതവറുകളെ കാണുന്ന സമയത്ത് നേരെ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ കസേലിയിൽ ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്തൊക്കെയോ അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെട്ടു സൈതവറുകളെ കണ്ടപ്പോ സൈതവറുകൾ അതിന് പരിഹാരം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നേരെ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു മോനെ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോ പെട്ടെന്ന് പോണോ ചോദിച്ചോ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ സലാത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ സലാത്ത് കഴിയുന്നത് വരെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടി ഇന്നലെ സദസ്സിലിരുന്നു അള്ളാഹു പരിപൂർണ്ണ ശിവ കൊടുക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇത്രയും വലിയ അത്ഭുതം ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് വെറുതെയല്ല അനുഭവജ്ഞാനികളുടെ അനുഭവത്തിന്റെ കഥയുടെ പടയോട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഈ പരിശുദ്ധമായ സ്വലാത്തിന്റെ മധുരിസില്ലും അതുപോലെ തന്നെ ജാറത്തിങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ മധുരിസില്ലും ഒരു അനോസ്മെന്റിന്റെ പരസ്യമില്ല നോട്ടീസിന്റെ പരസ്യമില്ല വേറെ ഒരു പരസ്യവും ഇല്ല ഇതിന്റെ പരസ്യമാരാ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ മുമ്മിനീങ്ങളാൽ അള്ളാഹു ഈ സദസ്സിന്റെ കറാപത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനായ സൈതവറുകളുടെ നാവിന്റെ അസറമാഹു വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതിനല്ല അത്രയും നല്ലൊരു മുത്തബറക്കായ സദസ്സാണിതെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഈ പരിശുദ്ധമായ റമലാനിന്റെ മുത്തബറക്കായ ഒരു രാത്രിയിൽ ലൈലത്തുൽ കതിർ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രാത്രിയിൽ വന്നിട്ടും നമ്മൾ വെറുതെ റോട്ടിൽ നിൽക്കല്ല പീടിക കോലായിലും വണ്ടികളിലും ഇരുന്നിട്ട് എന്റെ പുരുഷന്മാരായ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ പുണ്യ രാത്രിയെ നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ട സദസ്സിനുള്ള സൗകര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഒന്ന് ചന്ദന പടിയിട്ട് നരത്തം ഇരുന്നേക്കുക ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ സൗകര്യം ഈ സദസ്സിനുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇന്നലെ വന്നരായ സൈതവറുകളോട് ഈ സദസ്സിന്റെ പഴയ കാലത്തൊരു അനുഭവം ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി അന്ന് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച സ്റ്റേജ് ആണ് അപ്പുറം കാണുന്ന ചെറിയ തറ അന്ന് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച സ്റ്റേജ് ആണ് അപ്പുറം കാണുന്ന ആളുകൾ ഇരിക്കുന്ന ചെറിയൊരു തിണ്ണ ഞാൻ ഇന്ന് അത് ശരിക്കും നോക്കിയത് ഞാൻ ഇന്നലെ സയ്യിദ് പറയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ തറ ഓടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഞാൻ ഇതുവരെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഇനി ഞാൻ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു അന്ന് ആ സ്റ്റേജിൽ സ്വരാത്ത് നടക്കുമ്പോ ഇവിടെയൊക്കെ വെറും ചെറൽ കല്ലുകൾ നിറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് ഒരു കസേരയില്ല ഒരു താർപ്പായില്ല ഒന്നുമില്ല കാടൻ പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് സ്വലാത്തിന്റെ മജുരിസിൽ വന്ന മുഗ്മിനിയങ്ങൾ സുബാനല്ലാ ഇവിടെ ഇടം കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തോർത്തുകൊണ്ട് പിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തെക്ക് കൂടുന്ന രംഗം കണ്ടപ്പോ അന്ന് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഞാൻ ആ കഥ വന്യരായ സൈതവറുകളോട് ഇന്നലെ ഞാൻ പങ്കുവെച്ചു നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഖുർആാൻ ഹിഫുദ് ചെയ്ത എട്ട് മക്കൾ അലഹമില്ല അവർക്ക് ഈ സദസ്സ് അനുമോദനം നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു മുത്തബറക്കായ സദസ്സാണ് അള്ളാഹു ഉഹ്റബിയായ ആഫലിയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഖുർആാൻ ഹിഫുദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ വർക്കത്തൊന്നുമല്ല ഖുർആാൻ ഹിഫുദ് ചെയ്യുന്ന മക്കൾ ആ മക്കളെ ഖുർആാൻ ഹിഫുദാക്കാൻ വേണ്ടി അയക്കുന്ന ഉമ്മക്കും വാപ്പക്കും ഹരീസിന്റെ കിതാബിൽ കാണാൻ റസോല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു അങ്കി ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ചില ആളുകൾക്ക് രണ്ട് പടയങ്കി പോലത്തെ ഡ്രസ്സ് മഷറയിൽ ധരിപ്പിക്കുന്ന ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാതെ പരക്കം പായുന്ന ആ മഷറയില് ഖുർആൻ ഹിഫുദ് ചെയ്ത മക്കൾ ആ മക്കളുടെ ഉമ്മാക്കും വാപ്പക്കും കിട്ടുന്ന പ്രതിഭലാണ് ഒരു തിളങ്ങുന്ന വസ്ത്രം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ് അവരിങ്ങനെ ചോദിക്കും ആരാണ് ഇവരെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മലക്കുകൾ അതിന് മറുപടി കൊടുക്കും അതെ ചെയ്ത മക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളാണ് മറുപടി കൊടുക്കുമെന്ന് മക്കളുടെ ഉമ്മന്റെ പാപ്പന്റെയും പവർ അതാണെങ്കിൽ അവരെ പഠിക്കുന്ന മക്കളുടെ പവർ എത്രയായിരിക്കും അള്ളാഹുഹ്രവിയായ ആഫിലിയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ വർക്കത്ത് ഒത്തിരിയായിരിക്കും അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ചെറിയ വർക്കത്തല്ലേ 
قرآن پارائنا مشتیدن ستلم نزلت السکین اللہ من سماتا نمرن من محمد الرسول اللہ آپ یا پتہ مکل بایار مجمع علو چٹنگن ورو دی بسطن دی سیمہ باگو چندن پڑی ٹرن ٹنگن آڈی آڈی او دی پڑی کنبو قرآن انگن او دنبو این آڈ مڈوینو ملاہ بین دی شاندیل آن این آڈ مڈوینو رب بین دی سمادان تیل آن اللہ مکل کو بارکتی دور کٹے نمبر استابرم اللہ عزت دلوڑا ویر تمہارا گٹے نیاریں گے بیرم بورال اندر پتی آپ پر جیسٹر نوڑ بلچ وار جو نگل کڑنیا برا بیسن سمساری چپو بایا آرل نڑک نا بیلڈنگ اندر پانی آ پانی لے کر رمضان نگل ایرواتی مونا دا بیلی بیرم بو ویر سکوائر فیٹ انہیں آئی رت تنیو روپے بیچٹو نگل اتی کلم اندر بارا جے کامر بیدن نڑک تی ٹنڈل لو ادھی یان لیو آئی کنڈو نگل ویر مون سکوائر فیٹ اندر کاشو نگل کوڑ کرم اندر نیل پیچو نیان دو گوڑتو اللہ قبولا کمار آگٹے ویر باد آلگل ویر باد آلگل دعا چیئے آم بیڈی ایل پیچی ٹنڈو نمبر واتس اپ گوپی لوگ کے سجیب مائی سنتی مائی تند پر ورطنت تین رنگت دلکنا رئیس اللی کل دیہت تند مغلد روگ تین اللہ پریمور نشفن الگمار آگٹے مرن پٹو آیا واپک اللہ پورتو گڑ کٹے انگر پانرم بڑی چٹو نگل بایا رسلا تین بھوبن اونڈل لو سید ورگل اوڑ برنج پتے گن دعا ایلول پڑ تال بر یڑ من نبیش چلیم ई सदस्य लार्पिक रहिया ने ला महानु पावन द प्रार्थनी लूँडा गु अल्लाहु कबूली अतुल्ला सदसा की तरते ये दाये लुमिर के टे ने प्रिय पटा सहूदरे मारे इब्न अब्बा सरोदी अल्लाह वंदी बिना तो टुट्टेरी चुरु संभव यान उर मपड़ ती कुण्डन द पसंग जान दुर्तटे लेला तुल कदर वल्ला तुर बुखमान मुल्लेरा � موسیقی اللہ علیہ وسلم یقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگل پاریدن دنیان کیٹی ٹونڈا مہانا ابن عباس تنگل پاریا نیرے اندھو گھٹو ابن عباس تنگل پاریدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگل پاریدن دنیان کیٹی ٹونڈا یندان جان کیٹا دن نریو ان الجلہ परिशुद्धम आये सूर्यलोग मुंडल्लो वर्षतिल वरी पत्तिएग माये समय तु पत्तिएग माये आदिनो नालंगेरी कुंडुंडे आदिनो वल्ला आदा बुखूर गुड़त्तु गुड़ नालंगेरी कुंडुंडे सुगंध मुल्ला दाकी माचुंडुंडे ये पढ़ा आड़ मिनल लहूली इल लहूली वरी गुल्लत आदे पिन्नत पट्टड़ तगोल्ला मदे पढ़ा र شہر رمضان اندعا گمنت پریگنی چٹان نبی محمد الرسول اللہ بشد رمضان اندعا گمنت پریگنی چٹ نمڑو کاغرہی کلنا سرگ ملے اشہد واللہ الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجلہ وعود بک من النار بشد رمضان اندہ ونامت دبس مدل رمضان اندہ ملوب الدبس انگلیلو وارد پکل سنتا یا پتیگ ما یا دعان اللو عدیب اشہد واللہ الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجلہ وعود بک من النار سرگت یار اللو نمبل چو نام آگرہی کلن سرگ منڈلو لدخول رمضان ویسود رمضان اند آگمن تند کارن گلد یلہ ورشت لمپتے گمائی ادن سگند ملد آکی 
ഇതിലേക്ക് മാറ്റുന്ന പ്രത്യേകമായി സുഗന്ധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈവ് സ്വല്ലമാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടു എന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മലായിക്കത്തുകളുടെ നേതാവായ ജിബിരിയിൽ അലഹി ഇസ്ലാമിനോട് അള്ളാഹു താല കൽപ്പിക്കുകയാള് എന്താ കൽപ്പിക്കുന്നത് അതേ ഭൂമിയിലോട്ടിറങ്ങണം നമ്മുടെ വേദിയിലോട്ട് വരികയാണ് لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله عافية الله دور غاية سوركم على قطع آتانا لي ولقوا ربادة قال الله دم قدرتي ترتع يان دوري بكتني يان نرتع നമ്മുടെ മട്ടൻ ഒരു ഉമരാജിയാണ് വന്നിരായ സുൽത്താൻ കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെ പണ്ട് റിയാദിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ അതിൽ മൂന്നാളിൽ പെട്ട ഒരു മൂന്നാമത്തെ ആളാണായിരുന്നു ഉമറാജ് നമ്മുടെ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ ഹിബുദ് ചെയ്ത മക്കൾക്ക് മുപ്പരുടെ വക ചെറിയൊരു ഹജിയ അത് വന്നിരായ സൈദ്രുകളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ബർക്കത്തിയുമാറാകട്ടെ മഹാനായ ജിബിരി അലഹി സ്വലാം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരിക അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മഹാനായ ജിബിരി അലഹി സ്വലാം ആണ് തുസീരിൽ കാണാം ആ ജിബിരി അലഹി സ്വലാം ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട് അള്ളാഹുദാല കൽപ്പിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് ജിബിരി അലഹി സ്വലാം ഇറങ്ങുന്നതെന്ന് അറിയോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മലാഇക്കത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലായിട്ടാണ് ഇറങ്ങുക അതാ തനസ്സലുൽ മലാഇക്ക മലക്കുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം ആ കൂട്ടത്തിലായിട്ടാണ് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം വരുന്നത് മഹാനായ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പച്ച പതാകയുണ്ട് അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ മലക്കുകളുടെ കൂടെ വന്നിട്ട് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം വന്ന് ആ പതാക നാട്ടുന്നത് എവിടെയാണെന്നറിയോ കാബാലയത്തിന്റെ മുകളിലാൽ കാബാലയത്തിന്റെ മുകളിൽ ആ പതാക നാട്ടുകയാൽ എന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു ഇബ്രി അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പറയുന്നു റസൂർ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ഹബീബായ തങ്ങൾ സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലം പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ജിബിരി അലിഹി സ്വലാമിന് അറുന്നൂറ് ജറകുണ്ട് അതിൽ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ജിറകും വിടർത്താറുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ട് ജിറക് അവിടെ നിന്ന് ഉയർത്താറില്ല അത് മഹാനവകൾ ഉയർത്തുന്ന ദിവസം ഏതാണെന്നറിയോ ലൈലത്തുൽ കതുറിന്റെ രാത്രിയ രണ്ട് ജിറകങ്ങ് വികർത്തിയാൽ മഷിരിപ്പിന്റെയും മഹുരിപ്പിന്റെയും ഇടയിൽ അങ്ങോട്ട് നിറഞ്ഞു കിടക്കും എന്നിട്ട് മലായിക്കത്തുകളോട് പറയുന്നു എല്ലാവരും ഭൂമിയിലോട്ടം ഇറങ്ങണം എന്തിനാൽ ഈ കൂട്ടം വന്ന മലക്കുകളോട് ജബിലി അലഹി സ്വലാ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകണം എന്തിനു വേണ്ടി അതാ ലൈലത്തുൽ കതിരിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് കുറെ ആട് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ കൂടണം കുറെ ആള് കുറുകാരോതുന്നുണ്ട് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ കൂടണം കുറെ ആള് സ്വലാത്തു ചൊല്ലുന്നുണ്ട് ഇവരാസ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഹദീസിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കാണാം വെറും പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല വെറും കുറുകാൻ ഓതുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല സ്വലാത്ത് ദിക്കുറുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ വിഭാഗത്തിലേക്കും മലക്കുകളോട് പോകാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് മലക്കുകൾ അവരോട് ചെന്നിട്ട് സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ വിവാദത്തിൽ അവരോട് ഷയറാകുന്നു പോരാ കുറെ ആളുകൾ കരഞ്ഞു ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആമീൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ മലായിക്കത്തുകൾ വന്നിട്ട് അതേ ആമീൻ പറയുന്നു ആമീൽ പറയുകയാൽ ആമീൻ 
ഇരങ്ങ് പറഞ്ഞു തീർന്നു ഇതുവരെ നേരം പൊളിക്കുന്നത് വരെ ഉണ്ടാകുമ്പോ മലക്കുകളോട് ജിബിരി അലഹി സ്വലാം പറയുന്നു എല്ലാരും തിരിച്ചു പോയിക്കോ തിരിച്ചു പോയിക്കോ മലക്കുകൾ തിരിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ആ മഹാനായ ജിബിരി അലഹി ഇസ്ലാമിനോട് ചോദിക്കുന്നു മഹോ ജിബിരി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഉമ്മത്തുകളോട് എങ്ങനെയാണ് റബ്ബിന്റെ പ്രതികരണം റസൂർ മറുപടി ജിബിരി അലഹി കൊടുക്കുന്ന മറുപടി അവർക്കല്ല മാഫു കൊടുത്ത് സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്കല്ല പുറത്തു കൊടുത്ത് സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്കല്ല ഇരാപത്ത് കൊടുത്ത് സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മാഹുവെ ഈ മജിരി സാക്കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ നല്ല പുരോഗതി നീ വശാരം ചെയ്യണേ അള്ളാ രോഗികളുടെ രോഗം ശിഫയാക്കണേ അള്ളാ ദോഷികളുടെ പോറസം പുറത്തു തരണേ അള്ളാ കടക്കാരുടെ കടം വീട്ടിൽ തരണേ അള്ളാ പക്ഷെ അവിടെയും വസൂർഹി തങ്ങൾ ഭീതിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നാലാളുകൾക്ക് അള്ളാഹു അന്നും മാപ്പ് കൊടുക്കൂല അള്ളാഹു അക്കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ പൊരുത്താതിരിക്കട്ടെ സയ്യിദവർകൾ വേദിയിലെത്തി കൊണ്ട് ഞാൻ പ്രശ്നം നിർത്തുന്നു ഇൻഷാല്ല തോഫിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നാല് വിഭാഗം ആരാണെന്ന് മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം എല്ലാവരും നല്ല മനസ്സോടെ ഇജാബത്തിനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് നല്ല അച്ചടക്കത്തോടെ സദസ്സിൽ കയറി ഇരിക്കാൻ എന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഇടമുണ്ടെങ്കിൽ അത് തേടിപ്പിടിച്ച് അച്ചടക്കത്തോടെ ഇരുന്ന് സയ്യിദവർകളുടെ നല്ല ഉപദേശം ഇന്നലെ അലഹമില്ല എന്റെ നാട്ടുകാരൊക്കെ വളരെ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു അതായത് സൈദുറ കിടക്കനെ വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഒക്കെ പ്രസംഗിക്കലും പത്ത് അഞ്ചു മിനിറ്റ് ആരുന്നിട്ടൊക്കെ വരില്ല ഇന്നലെ ഞങ്ങളെ നാട്ടുകാർ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നേരം കൊടുത്തപ്പോ ഫോണോടുള്ള കളിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ മാസവും ഞങ്ങൾക്ക് വരണം താങ്കൾ പാപ്പാന്റെ വാഴ അരമണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ കേട്ടത് മനസ്സിന് വല്ലാണ്ട് ഇടി തട്ടുന്നത് പോലെ ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മാസവും കൊണ്ടുവന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വാത് കേൾപ്പിച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വാര ചെയ്തു അള്ളാഹു കബൂലിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അള്ള നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാര ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ മഹത്തായ സ്ഥാപനം ഉത്തര കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനം മഹാനായ നൂറുലുരമ എം എ ഉസ്താദിന്റെ ജീവിത സമർപ്പണവും ഈ വിനീതൻ പഠിച്ച സ്ഥാപനം കൂടിയായ ജാമിയ സമിതിയ